都几点了，这乔晶晶怎么还不出来啊？今天早上起那么早，我都困了。这房间窗帘都拉上了，你说咱今天还能拍着什么吗？再等等吧。刚才他们下车一块进楼的画面有了，嗯、现在看看能不能拍到他们一起出来的画面。前面是不是用新英雄演我？谁演啊？哎，你看前面三把都输了，但是每一把都是败方 MVP 啊，谁演谁啊？那我觉得你还是在演我。其实刚刚，算了，我下次呢介绍我男朋友给你认识，让他带你。他打野可强了，十分钟解决战斗。什么？你谈男朋友居然不告诉我，谁？等我。滚！你有点谱行吧？圈外人，长得可帅了，打游戏打得可好了，会骗人，装可怜，心眼可多了。哟，姐们儿，这有句话不知当讲不当讲啊？嗯，你说啊。这人。听上去像个渣男啊！哎，哎，出来了，出来了，快拍！哎，怎么就这哥们儿一个人？乔晶晶就是乔晶晶的行李箱，他今天晚上绝对住的。之前还可以解释说去朋友家玩，现在好了，行李箱都拿上去了，铁证如山呢、啊。刘警啊，咱今天晚上就蹲在这儿，轮流守着，明天一定要拍到他们一起出来的画面。哇了，哥几个，哇哇哇！可以进了吗？等一下，进来吧。我拿个被子枕头。睡在我男朋友家，会不会睡不着啊？明天活动状态不好怎么办？精力这么充沛吗？还会影响到明天的状态？一整晚吗？你怎么这么讨厌？结束这么快吗？这也怪我。
，我们才开始谈恋爱，分房睡。这也不能怪我呀，是他不行啊，是他不懂。再见还没睡啊？是不是冷啊？不冷。我帮你拿个毯子。不冷。你怎么还在工作啊？等我的工作不能带回来，我再翻译一些资料。嗯，这都是些什么呀？关于深空探测器、小推力轨道优化设计方法。哦，你继续吧。去睡吧。你明天不是还有工作呢吗？你不是也没睡吗？你不是说前几天都没休息好？但是今天我需要看个论文，平心静气。我去睡了。怎么样嘛？把明天采访的大纲给我看一下。你还没睡啊？明天化妆的时候看也来得及。你早点睡觉，保持状态。饭来吧，我需要看一看平心静气。高了，睡得不舒服。昨天怎么不舒服呢？今天给你换一个。你昨天不是不让我出来吗？好像是这样。嗯。那你可以打电话给我呀。嗯。我饿了，早饭呢？走，吃早饭。嗯。哇。我明晚几点出发？呃，十二点到酒店化妆。我还没给小猪他们讲，我在你这儿呢。你们不用去陆家嘴接我了，我在于老师这儿，一会儿我自己去酒店。乔晶晶，你居然在于老师家里，你能不能不要这么大惊小怪啊？我开着免提呢，于老师都听着呢。你还说我大惊小怪？你昨天半夜问我要采访大纲，莫名其妙的说要平心静气的时候。你怎么不说你在人家家里？哎，我这不是在你出门前告诉你了吗？我也跟小猪说了，让他直接到酒店，我跟于老师吃完早饭再过去。就你们俩，不行，我得去接你，时间还来得及，你指给我一下。你家的详细地址，回来给他。
你也没吃早饭呀？嗯，等你。其实没什么效果。嗯。翻译论文团队都跑这儿来接他了，看来这是走了明路的。她男朋友也跟着一块去活动现场，热恋期吗？跟。我们差不多十二点到酒店，先装画，然后有一个杂志采访。晚上的活动是六点半开始啊。今天晚上你还住于老师那儿吗？看交通吧。昨天是因为陆家嘴那边的路况实在是太堵了，所以我就去于老师家里玩了一下。后来我就懒得折腾了。<笑>小猪，学着点啊。上海的交通，交通。一会儿到酒店，你化妆，于老师怎么安排？他跟我们一起去呀、啊，冒充工作人员就好了。你男朋友长什么样，你自己心里没点数吗？冒充工作人员，我心里当然有数了。那你还出这种馊主意？我就是想听你夸一下。<笑>那于老师，一会儿到了酒店之后呢，你就自己找一个地方坐一会儿，等等我们啊。好。其实我们于老师可塑性很强的，嗯，混个头发，戴个眼镜，再换身衣服，冒充我的形象顾问完全没问题。哎，前面不就是艾文的造型工作室吗？反正现在时间还早呢，要不我们去一趟？今天是我经纪人生涯的巅峰，前面两个就是我的王牌艺人，人于老师又不肯进娱乐圈，别吵，让我做做梦怎么了？嗯姐，嗯，那边坐着的帅哥是你新签的艺人吗？是我们工作室新签的工作人员。工作人员？嗯，姐，你好浪费哦，嗯、这脸不出道，多可惜啊。这也正考虑呢，你觉得怎么样啊？能不能红？必须啊，长得这么帅，而且气质好特别啊。姐，你从哪儿找的？回头让晶晶带着陆子佳脸，各个影视剧都要抢疯啊！<笑>见你吉言啊，小鱼，怎么样啊？我捧你当明星吧，让我们家晶晶多带带，很快就红了的。那哪行啊？我是能随便带人的吗？哟，如果要我带的话，起码得跟我签十年的合同吧。肖老师，我可以签更久。哦，那赚的钱怎么分呢？你给我留点生活费就可以了。那好吧，那我考虑一下吧。谢谢乔老师。姐，你们公
公司签约条件这么严格的？没说出去啊？晶晶，嗯，这次帮你准备了三条礼服，你看哪套衣服配珠宝比较合适、好看？嗯、呃，画完了是吧？啊，那那个小周，你带各位老师到楼下喝个下午茶，先休息一下，等到出发的时候我们再一起走，好吧？啊，谢谢啊，辛苦了，照顾好各位老师啊。啊嗯，拜拜拜,拜。礼服一会儿再换吧，先做采访。但是媒体的人会比较敏感，于老师在这儿。哦，回去找个地方，等活动开始。哎呀。非得给人安排个采访？哎呀，不长的啊！玉兔，你帮我挑件衣服吧，我穿哪条裙子好看？都好看。妈、嗯，一点诚意都没有，你过来吧，你过来选嘛。这条好像有点重，这条会不会轻一点？哎，没没没没事啊，你们聊你们，你们聊。你选择的角度真的好特别啊，这几条裙子都有点露，你不会介意吧？我是这么狭隘的人吗？这样就好，但我是一个很狭隘的人，这个不准戴。嗯，就给你没收了，太招人了。衣服呢？能不能换了？再穿一天，一天。太招人了。反正都是我的。嗯嗯嗯。对，你的啊，她男朋友独自离开酒店了，应该不带她参加活动了吧？那分头哥还是怎么？嗯、啊，跟男的吧。这哥们儿买得起这个牌子的钻石送给焦婷婷吗？都白买不起。嗯，不过这哥们儿回头得感谢咱们，现在玩地下情，等咱们曝光了，焦婷婷还不得承认呢？我觉得说不准，回头焦婷婷要不认，为了避嫌再分了，也不是没有可能。这，就当帮这哥们儿止损了，咱们也算做好事儿了。Hello， 嗯，你可以加你的微信吗？不好意思。哥们可以啊，这淡定的模样啊，熟练度很高啊。看什么呢？就没什么好拍的。哎呀，我实在是手痒。哎，你看这效果怎么样？这回头给乔晶晶团队当谢礼。和媒体朋友们，大家晚上好！欢迎各位来到这里，与我们一起共赏星光。首先，有请我们的品牌代言人乔晶晶。
大家好，我是乔晶晶，很高兴可以作为星光品牌的代言人在这里跟大家见面。小了，晶晶的脸都看不清，嗯、你放网上肯定抢不到点击的、啊。是啊，嗯，没关系，我我就自己随便拍的，谢谢啊。不客气，哎，那帮我们晶晶拍好看点啊。嗯，好，放心吧啊。哎，大王，大王，别的媒体啊，拍的那是一个人，咱们拍的是两个人，回头把咱们这照片放到网上，在座的同行全得跪下。<笑>哎呀，我觉得我这个位置真的是太绝了！哎，你看看这画面，这构图完美。哎，这哥们儿真够帅的啊！回头咱们不用打圈提示，吃瓜群众也会看错。多拍点，多拍点，机会呢？快点，大宝。次看我现场活动，有没有觉得我特别好看？好看，特别好看。嗯、我记得尤老师语文课也挺不错的，怎么形容词这么匮乏呀？嗯。远而望之，皎若太阳。生朝霞，一下子又要转完了吗？不过这还差不多，就是有点胖死人家女生。第一次参加你的活动，有个问题啊，你粉丝什么情况啊？不管男女，都喜欢喊你老婆。人家那是随便叫着玩的。你吃醋了？那倒不至于。反正最后是跟我回家。跟你回家，然后呢？看你发一论文啊。